Hi friends, welcome to Kripa's vlog. Now, we have a lot of sports tourer bikes, super bikes, cruisers and most powerful bikes. This is easy to see on the Indian roads. But we have a lot of stories here. And we can tell you a lot of journey. So, in this journey, one of the bikes has been a trendsetter. We can tell you about that particular period. So, we can tell you about the legendary 10 bikes in this video. Let's go to the video. Let's go to the video. So, nama listler kita 10 bikes ini, nama pagar itu kemunna di nama orang bishe itu padu panu nana ni keran. Ipana solopora ini 10 bikes ini, mandi te 1 to 10 abdin soli nama anda rank panis solopora thila. Period based panis solopora. So starting from 1955, adilar nende. So ipa beri kau enna bikes ini soli nama anda periodik bike solopora. So adanala ini le inda bike dam best, anda bike dam best abdin rabi pura medhi me ini le kade ayade. So ini nama anda clarify panit te first bike apa kalo. In this list, the first bike is Royal Enfield Bullet. So, I don't know how to introduce this introduction. In this case, there is a leading motorcycle in the market in the market. But, where did you start this journey? In 1955, the first bike is the Indian Army. We have come to this bullet. If we talk about Royal Enfield, in this video, in this video, we can see a small segment. Yang na ibung orang history in India we patingna more than 60 years, an overalla patingna close to 120 years international exposure ulle over company. So ida bandi inda chinna portion gulle ada kereta abli inda bandi rombo rombo custom. So adanala na bandi tania we dapati ur video panlan raka. So ande video le bandi number detail la Royal Enfield dapati papo. Ida bandi tu trendsetter nu solat dapa dia introduction to motorcycle to India. Abdi ni solala, na India la first first, nama mandi tu motor bikes. Abdi na enna abdi ni teriye wacce dia mandi tu India Royal Enfield bikes ta. Ningga mandi tu Royal Enfield la berar ningga, unga gitu Royal Enfield bike kerindu cina. Kila mandi komen box la, ada badi komen panengga. So in the list la, nama arthu pakbar bike anan badi ngna SD Road King. So SD Road King mandi tu ur perih revolutionnya mandi create panici. 1978 So, Java and SD belongs to the same family. That's why I have a brand in the list in the list. Because if you introduce SD Road King, you can introduce SD Road King. So, SD Road King is a place in the Indian motorcycle journey. You can't get a place in the Indian motorcycle journey. You can't get a place in the Indian motorcycle journey. You can't get a place in the Indian audience. You can't get a place in the Indian audience. So, if you are doing the SD Road King, or if you are doing the friends, you can go to the comment section in the comment section. Aduh, nama pakai bor bike ni nampati ni nama Yamaha RD350. So performance abdi na yang na abdi ni soliti India kini dis panai dia mandiri inde ur bike dah. So inde ur bike mandi pati ni nama India la, baru 6 wajah macam na mandiri iran di sana ni nama buing la. Inne ko RD350 abdi na mandiri adikun ur perih ur crazy erik. Ana baru 6 wajah na inde bike India la iran di sini 1983 lendi 1989 berikom. Ini mandi patna Escort sabdin orang Indian company um, yang mereka awam collaboration mandi introduce pernah orang bandi RD 315 selalu angga. Ini mandi tu Rajut nu gula ide bandi mandi tu bandi de. 1989 la RD 350 mandi tu stop panah de kapramai, macam ni dia bawa luar cakap ni ada different story. So Indian motorcycle journey la mandi pating, na RD 350 oda role mandi tu rombo perisi. So enak enak pating na. RD 350, Yamaha RD 350 is the first first twin cylinder engine introduced in India. Okay, in this case, there is a twin cylinder vehicle that is in the name of the twin cylinder. But in 1983, it was released as a twin cylinder with six gear box. Fine, now most of the vehicles in India are in the same gear. Then there is a six gear box in the twin cylinder Yamaha RD 350. Uh, this is the grandfather of uh, performance bikes in India. So, this 
ஸோ இன்னும் வரைக்குமே வந்துட்டு ஆர்டி த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கிரேஸ் இருக்குது அண்ட் அதோட மார்க்கெட் வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது ஒன்லி ஆறு வருஷம் இந்தியாவில் இருந்த பைக் இன்றைக்கும் அந்த பைக்கை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு யூஸ்டு மார்க்கெட்டில் வாங்கணும்னு சொன்னால் கூட அதோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஆர்டி த்ரீ ஃபிஃப்டியோட கான்ட்ரிபியூஷன் இன் இந்தியன் மோட்டர் சைக்கிள் வேர்ல்டு ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் சுசுகி ஏஎக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் வரைக்கும் இந்த வண்டி இருந்தது நைன்டீன் எயிட்டிஸோட பிகினிங் வந்துட்டு இந்தியன் மோட்டர் சைக்கிள் இண்டஸ்ட்ரிலேயே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ரெவல்யூஷனை கொண்டு வந்த இயர்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த சீசனில் தான் முதல் முதல்ல வந்து ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த ஃபஸ்ட் ஹண்ட்ரட் சிசி பைக் இன் இந்தியா வந்துட்டு இந்த இண்ட் சுசுக்கி ஏஎக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கு இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ரீசனும் இருக்குது இந்த வண்டி இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகிருந்த மூணு வெஹிக்கிள்மே ராயல் என்ஃபீல்ட் ஆகட்டும் எஸ்டி ஆகட்டும் அண்ட் எமகா ஆர்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆகட்டும் இது மூணுமே பார்த்திங்கன்னா ஹை சிசி வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் அப்போ இருந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு இந்த மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் அப்படின்றதே வந்துட்டு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒரு ட்ரீமுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமாக தான் இருந்தது நிறைய பணக்காரங்க தான் வந்துட்டு மோட்டர் சைக்கிள்ஸே வச்சுருந்தாங்க இந்தியாவில் அதை வந்துட்டு உடச்ச ஒரு பீரியட் தான் வந்து இந்த நைன்டீன் எயிட்டிஸ் எக்ஸ்பெஷலி இந்த ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறமா அது வந்துட்டு உடைக்கப்பட்டு நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்துட்டு பைக்ஸ் வந்துட்டு வாங்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்களுக்கு அது ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக மாறின ஒரு காலகட்டம் தான் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் அதனால தான் நான் அதை வந்துட்டு ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனரி பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அதுக்கு முக்கியமான பங்கு வகித்தது இந்த இன் சுசுக்கி ஏஎக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வெஹிக்கிள் வந்து இதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை வந்துட்டு மொத்தமாக இந்த ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்ஸ் மட்டும்தான் ரூல் பண்ணிச்சுனே சொல்லலாம் நிறைய இண்டோ ஜாப்பனீஸ் கொலாபரேஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு மூல காரணமாக இருந்தது இந்த இன் சுசுக்கியோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இந்த வண்டி இனிமே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இந்த வண்டியோட டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் வரைக்கும் இந்த வண்டியோட டிசைன் இருந்தது நீங்கள் கடைசியாக மேக்ஸ் அண்ட் டார்னு பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் வந்து இந்த இன் சுசுக்கியோட ஒரிஜினல் டிசைன் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான வெஹிக்கிள் தான் இந்த இன் சுசுக்கி ஏஎக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் வந்துட்டு ஹீரோ ஹோண்டா சிடி ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்துட்டு இந்த வண்டியை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி தான் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் சிசியில் நம்ம வந்துட்டு இன் சுசுக்கியை பற்றி பார்த்தோம் பட் ஸ்டில் இதேமே நான் ஏன் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் ஹண்ட்ரட் சிசி ஃபோர்ட் ஸ்ட்ரோக் வெஹிக்கிள் ஓகே ஸோ இந்த வண்டி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்போது ஆக்சுவலி இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப ஹிட் ஆகலை இட்ஸ் எ ஃபெயிலியர் மாடல் அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூல் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ்னால இந்த வண்டிக்கு வந்து மக்கள் மறுபடியும் வர ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த வண்டி வந்து ஒரு ஹியூஜ் சக்ஸஸ் ஆச்சு இந்த வண்டியில் எக்ஸ்பெஷலி இதோட பில்ட் குவாலிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப பேசப்பட்டது அந்த காலத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வெஹிக்கிள்னு பேசப்பட்டது அண்ட் ஆல்சோ இதோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக பண்ணியிருந்தாங்க ஹோண்டா அண்ட் அதனால் வந்துட்டு இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னி வரைக்கும் இதோட ஒரு லிகசி வந்துட்டு இன்னும் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போவுமே நீங்கள் ஹீரோவில் பார்த்தீங்கன்னா சிடி டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வண்டி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது வந்து இதோட கண்டினியூஷன் தான் பேர் மாறினாலுமே இந்த வண்டி இன்றைக்கு வரைக்குமே மைலேஜ் வித் நல்ல ஒரு பில் குவாலிட்டி அண்ட் லாங் லாஸ்டிங் பார்ட்ஸ் இருக்க ஒரு வெஹிக்கிளில் வந்துட்டு இந்த வண்டிக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு நிலையான ஒரு இடம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன இந்த ஒரு பைக்கில் தான் நம்ம லிஸ்டில் எடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இது வந்துட்டு த லெஜண்டரி ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த வண்டி வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து எமகா வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி சிசியில் வந்துட்டு நமக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆர்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி வழியாக அதே எமகா மறுபடியும் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்துட்டு அஃபோர்டபுள் விலையிலையும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண ஒரு வெஹிக்கிள் தான் வந்துட்டு ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சென்சேஷனாக இருந்த வெஹிக்கிள் தான் வந்துட்டு இந்த ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதோட பவர் ச
இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் ஒரு சென்சேஷனாக இருக்குன்னா இந்த வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி இதுக்கு மேலே நம்ம பெருசாக எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரக்டாக நைன்டீன் நைன்டி ஃபோருக்கு வரும் அப்போ தான் வந்துட்டு ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மேஜிக்கை வந்துட்டு இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த வண்டியோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு எதர் இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள் இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் இல்லை ஹோண்டாவுக்குமே வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 மேஜிக்கை பண்ணிச்சுன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இது மூலயமா ஹோண்டா வந்துட்டு இந்த மோட்டார் சைக்கிள் இண்டஸ்ட்ரிலேயே வந்து ஒரு டாப் பொசிஷனுக்கு வந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த பைக் தான் வந்துட்டு இந்தியாலேயே ஹையஸ்ட் செல்லிங் மோட்டார் சைக்கிள் நார்த் ஜஸ்ட் இன் இந்தியா வேர்ல்டுலேயே வந்துட்டு இப்போவும் லார்ஜஸ்ட் செல்லிங் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஸ்ப்ளெண்டர் தான் ஸோ இவ்வளோ பேர் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வண்டியில் வந்துட்டு எது காரணமாக இருந்துச்சுன்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா இதோட ஒரு மாடர்ன் ஸ்டைலிஷான ஒரு லுக் வித் டெரிஃபிக் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி ஸோ வென் சே டெரிஃபிக் இட்ஸ் ரியலி டெரிஃபிக் ஏன்னா இப்போவுமே வந்துட்டு மோர் தென் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே வந்துட்டு ஒரு சூப்பராக ஒரு மைலேஜ் கொடுக்குற ஒரு வெஹிக்கிள் வந்துட்டு இந்த ஸ்ப்ளெண்டர் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ சிசி ஆரிசாண்டலி இன்க்ளைண்ட் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஸ்ப்ளெண்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் இந்த பைக்கை பற்றி ஓவராலாக சொல்லணும்னா வந்துட்டு இந் இந்த வண்டி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அப்படி ஒரு கான்செப்டில் ஹோண்டா வந்துட்டு இந்த வண்டியை டிசைன் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரியில் அதோட ப்ரெசன்ஸை வந்துட்டு டாமினேட்டிங்காக வந்துட்டு வச்சுருக்குன்னா இந்த பைக்கோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கும் நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் அப்படின்றத நீங்களே வந்துட்டு கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஹோண்டோ அக்கெயின் ஒரு பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன் வந்துட்டு இந்தியன் மார்க்கெட்டில் தராங்க அது எது மூலயமான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிசெட் ஹீரோ ஹோண்டா சிபிசெட் அப்படின்ற ஒரு வெஹிக்கிள் மூலயமா வராங்க இது வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்கலாம் இந்த சிபிசெட் வந்துட்டு ரொம்ப கண்டினியூஸாக டாப் பொசிஷனில் இருந்த ஒரு வெஹிக்கிள் கிடையாது பட் சில எதனால் இந்த பைக் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பட் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிசெட் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்ட் வெஹிக்கிள் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து நைன்டி நைன் வரைக்குமே ஹண்ட்ரட் சிசி தான் வந்துட்டு ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஹண்ட்ரட் சிசியை விட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்து வந்துட்டு உங்களுக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி சிசியில் புல்லெட்ஸ் அது மட்டும்தான் அவைலபிளாகவே இருந்த காலகட்டம் ஏன்னா எஸ்டி அண்ட் ஆர்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் சிசி அதை விட்டால் டேரக்டாக த்ரீ ஃபிஃப்டி சிசி ஸோ அதுக்கு நடுவில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிசியில் ஒரு செக்மெண்ட்டை வந்துட்டு கொண்டு வந்தது இந்த சிபிசெட் மூலயமா தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிசியில் ஒரு ஸ்போர்ட்டி லுக்கில் ஒரு வெஹிக்கிள் அண்ட் அந்த காலகட்டத்தில் இது வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸை வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ணிச்சின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கான மிகப்பெரிய காரணம் வந்துட்டு அந்த அந்த பெரிய ரியர் வீல் ஆகட்டும் இன்னி வரைக்கும் நம்ம வந்து நிறைய பைக்ஸில் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த லுக்குக்காக ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேயே இதை வந்துட்டு ஹோண்டா பண்ணியிருந்தாங்க பெரிய ரியர் வீல் அண்ட் அப்ஸ்வெப்ட் எக்ஸாஸ்ட் இது வந்துட்டு அந்த வண்டிக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்போர்ட்டி லுக்கே வந்து கொடுத்துருதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ முதன் முதல்ல இந்தியன் மார்க்கெட்டில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிசியில் ஒரு வெஹிக்கிள் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன காரணத்தினாலேயே இந்த சிபிசெட் நம்மளோட லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள்மே பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய சென்சேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல இருந்து இப்போ வரைக்குமே வந்துட்டு சென்சேஷனாக இருக்க பைக் தான் இப்போ நீங்கள் அடுத்து பார்க்க போகிறீங்க ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் த பல்சர் ஓகே ஸோ பல்சர் வந்துட்டு தவிர்க்க முடியாத ஒரு வெஹிக்கிள்னு சொல்லலாம் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா பல்சருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸே இருக்காங்க அண்டு டூ தௌசண்ட் ஒன்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் இயர்ஸாக நிறைய எவால்வ் ஆகி வந்திருக்கு பல்சர் ஓகே ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிசியில் வந்துட்டு அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க சிபிசெட்க்கு வந்துட்டு போட்டியாக அதுலேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸோ இந்த இடத்துல இதை நான் மென்ஷன் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செக்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட ஃபஸ்ட் வெஹிக்கிள் பல்சர் தான் அதுக்கப்புறம் டூ டுவெண்ட்டி வந்தது ஸோ இன்றைக்கி இருக்க லேட்டஸ்ட் பல்சர் வரைக்கும் நிறை
எமகா ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இந்த வண்டியை பற்றி நம்ம பேசணும்னா எமகாவோட ட்ரான்ஸிஷன் ஃப்ரம் டூ ஸ்டோக் டு ஃபோர் ஸ்டோக் ஸோ இதை பற்றியுமே நம்ம பேசி ஆகணும் ஏன்னா எமகா வந்து தேர் மாஸ்டர்ஸ் இன் மேக்கிங் டூ ஸ்டோர்ஸ் வெஹிக்கல் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு என்டையர் வேர்ல்டுமே வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ஸ்டோக் உள்ளே போகும்போது எமகாவோட ட்ரான்ஸிஷன் வாஸ் நாட் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தாக இல்லைன்னு சொல்லலாம் நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது எமகா அவங்க நடுவில் ஃபோர் ஸ்டோக்கில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நிறைய வெஹிக்கல்ஸ் க்ரக்ஸ்ன்னு ஒரு வெஹிக்கல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய வெஹிக்கல்ஸ் பட் எதுவுமே வந்து அந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் மறுபடியும் வந்துட்டு அவங்களோட குளோரி டேஸில் அவங்கள கொண்டு போய் வச்ச வெஹிக்கல் தான் வந்துட்டு இந்த ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இந்த வெஹிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வால்வ் சிங்கிள் சிலிண்டர் அண்ட் லிக்யூட் கூல்டு சிஸ்டம் ஸோ இது இது ஒரு 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 டெக் பேக்னே சொல்லலாம் என்டையராக இதோட செக்மெண்ட்டில் அதாவது இந்த ஃபுல் ஃபேட் பைக்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்ட்டில் மோனோபோலியா கம்ப்ளீட்டாக டாமினண்ட்டாக இருந்த ஒரு வெஹிக்கல் தான் வந்துட்டு ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் த்ரீ வரைக்கும் வந்திருக்காங்க இந்த லெவன் இயர்ஸில் அவங்க எவால்வ் ஆன விதமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாட்டுக்குரிய ஒன்று இந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல்லி ஃபேட் பைக் செக்மெண்ட் அதில் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் செட்டர்னே சொல்லலாம் இன்றைக்கி நிறைய வெஹிக்கல்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்காங்க பட் ஆர் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஜண்ட்ரி பிகாஸ் தே ஆர் த ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸ் இன் திஸ் செக்மெண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து பைக்குமே வந்துட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கலாம் இன்னைக்கு நிறைய மாடர்ன் வெஹிக்கல்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பேசின வெஹிக்கல்ஸை விட மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெஹிக்கல்ஸ் இதை விட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்க வெஹிக்கல்ஸ் நிறைய வெஹிக்கல்ஸ் வந்துட்டு இப்போ இருக்கலாம் பட் இந்த வெஹிக்கல்ஸுக்கெலாம் முன்னோடியாக இருந்து அந்த ட்ரெண்டை செட் பண்ண வெஹிக்கல்ஸ் மட்டும் தான் இந்த லிஸ்ட் நான் கொண்டு வந்தேன் இதை தாண்டியுமே இப்போ வந்துட்டு இந்தியாவில் நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கு அரௌண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்ஸில் இப்போ நிறைய பைக்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அண்ட் தென் மோர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்ஸ்லுமே இப்போ நிறைய பைக்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாமே நான் இந்த லிஸ்ட்டில் கொண்டு வரல ஏன்னா ஒரு பைக் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி ஒரு ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் அப்படின்ற ஒரு பொசிஷனை வந்துட்டு அடையணும்னா அதுக்கு இட் வில் டேக் சம் இயர்ஸ் இல்லையா ஸோ நான் இப்போ சொன்னேன் இந்த எல்லா வெஹிக்கலுமே வந்துட்டு காலம் கடந்து இப்போவுமே வந்துட்டு நம்மளோட மனசில் நிற்கிற ஒரு வெஹிக்கல்ஸ் அண்டு ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் நான் அகேன் அண்ட் அகேன் சொல்லிகிட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டை செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இருக்க புதுசாக வந்திருக்க நிறைய மாடர்ன் பைக்ஸ் எல்லாமே கூட இந்த அவங்க போட்ட இந்த ஒரு ட்ரெண்டில் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்க வெஹிக்கல்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிறைய மாடர்ன் பைக்ஸுமே கூட இன்னொரு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமோ இல்லை ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமோ நம்ம உட்காந்து பேசும்போது ஒரு லெஜண்ட்ரி பைக்காக கூட மாறி இருக்கலாம் ஏன்னா எவ்ரி பைக் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் பைக் இன் இஸ் ஓன் வே ஸோ இந்த பத்து பைக் தான் வந்துட்டு பெஸ்ட்டான பைக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் மை அனாலிசிஸ் இந்த இந்தியன் மோட்டர் சைக்கிள் மார்க்கெட் எவால்வ் ஆனதில் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பைக்ஸ் ஸோ அதை தான் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் Uh, with due respect to all your bikes enoda in the analysis vandu na ungaloda share pannanu solli nenachen so adukaga dhaan indha video so avula dhaan guys indha video ungalku kandipa pidichirukku nenikiren video pidichirundha marakama video vandu like pannunga unga friends odiyume share pannunga neenga nama channel first time vandhingna marakama channel subscribe pannunga nama channel la pathina bike videos bike rides and travel vlogs food vlogs nariya vandu irukku so marakama channel la vandu subscribe pannirunga so marakama and bell icon ing click pannunga appo dhaan na pora video ungalku vandu immediate ah vandu reach aagum i will meet you guys another video until then is bye bye from krupa keep riding and keep learning guys bye